，玲玲瞪了陆毅一眼，一句话说的人惊吓忍着痛，答应了川儿女孩子戴尔是多增色。今夏，你还没嫁进门就帮陆毅省首饰钱了，小财迷，为了银子都不怕疼了。陆毅没好气的放了一锭银子在他眼前，这锭银子专为你买耳饰，天天戴不重样的，绝不让你白挨这个疼，可好？好好好，袁惊吓捧着银子，吓得嘴都合不拢了。突然耳垂一阵刺痛啊，银子上留下了五个月牙瓣儿，是被他活生生抠出来的指甲印儿。惊吓的两只耳朵红彤彤的，他吸溜着鼻子，眼泪汪汪的揪着陆毅的袖子，疼！一儿哄哄我们，哄哄就能不疼了。陆毅却只叉腰站在一旁，方才针尖穿过他耳垂时，他的手不仅在银子上留了个印儿。也在他的手心手背上掐出一块淤青，一只左手，一只右手，蛮力都大得很。他并不恼，反而拉过金夏的手，涂了层清清凉凉的白霜。以后缺银两和我说，不必给旁人做粗活了，这是认手的。进手后记得涂一层。他也不嫌弃他指甲缝里的灰，拿小细刷轻轻扫去污秽，看上去比刚才那粗糙的样子纤柔了许多。和你说。你不照样只是我做这做那的吗？袁金夏翻起来，前段时间被他耍得团团转的旧账，越说越委屈。你说好不容易有个飞黄腾达的失职，想抱个大腿吧，既要收他差遣，还得看他仆从眼色。我这个师叔也推没面子了。陆毅一开始只是想戏弄戏弄他，出一出小时候憋着的一口气，凭什么失职要让这师叔？娘亲的要求实在没道理。如今想明白了。师叔是这世上顶顶顶珍贵的珍宝，他的眼泪跟砸在自己心尖尖上一样，不让着不疼着不宠着，还拿来欺负，实在不该。还疼吗？我带你去个地方，好好弥补你。满眼是钱，小山一样堆积的银两和钱串儿，看得惊吓，两眼发直，耳朵的疼痛早被抛之脑后，欢喜的拽着陆毅的衣袖，恨不得扑上去看个够，别一副没见过世面的样子，好歹是个阁主。端着点架子，陆毅带他来消遣的是仅次于天下第二大赌房藏经阁，坐落于市井繁华大道中，却并不嘈杂，只因来得起此处的人非富即贵，一掷千金，寻常百姓根本不敢涉足，唯恐连底裤都输光了。一儿，你又在调侃师叔了？明知道咱们空侯阁是出了名的穷，就算是师傅也没见过这么多钱，更别提我这个小菜鸡了。陆毅听不得他当着众人的面一口一个师叔，一口一个义儿，刚要拧他耳朵，又想起他耳垂还疼着，食指冲他脑门一戳，忘了怎么答应我的，不许在外面叫我义儿。你孩子家家的，成天自称师叔也不像样，不许乱叫了。是陆大人，惊吓揉着脑门，吐了吐舌头，阴阳怪气的答应了。陆大人也太生分了些，你那晚叫我哥哥也是可以的。金夏早等不及了，也没听他说完，攥着银子冲到了一张赌桌上，直起耳朵凝神听了慧儿投资的声响，果断的压了大。这可是我给你买耳饰的银子，赔进去你花什么？陆毅见他虽是你装打扮，却撩起裙角一脚踏在椅子上，跟着众人兴冲冲的吆喝，全然没点女孩样子，钟盖缓缓接起，点数竟然是小。金夏懊恼的看着一锭银子，顷刻间被收走了。小嘴儿撅得跟小猪拱嘴似的，头也不回地便要出去。小赌怡情，大赌伤心。我果然还是适合在小赌房玩乐。陆毅把他捞了回来，回到方才的赌桌前，又给了他一锭银子。定是你没进入状态，偏偏耳朵又疼。这次仔细听，您回来。金夏半信半疑的捏着银子，上面还带着他掌心的余温。这次大头钟里放了三枚头子，一齐沙啦啦的转，听得他耳根子嗡嗡乱响，犹犹豫豫仍压了个大，钟盖一掀，果然是大。他不仅捞回来上一把的银子，还赚了一大笔，抱着大钱袋心满意足的走出了赌房。不完了，路易看他高兴的口水都要滴进袋子里去了，还以为他会在里面带上几个时辰，没想到只是每样完了一遍，见好就收。刚刚那个头子，你做了手脚吧？我虽然没看出来，但我知道他原本不该是大的。陆毅的确听出了点数是小，在掀开的一瞬间，用微不可见的小狮子打的头子翻了个个儿。这点小手脚瞒得过大多数人的眼睛，没想到骗不过他。
，你开心就好。”他伸手要帮他拿钱袋，他却搂得更紧了。小财迷，不抢你的银子，帮你提着，不成吗？小财迷摇了摇头，银子多多益善，怎么会闲成呢？那我情愿被银子压死。陆毅正想调侃回去。却听到身后傲慢的传来一声：“陆大人别来无恙。”这声音再熟悉不过袁世凡。陆毅勉强的笑着回头，看他摇着金边折扇，下面虎般走近了，以扇面掩口，轻笑了两声。袁大人不在京城逍遥，怎么千里迢迢跑到这儿来了？陆毅明知故问，毕竟袁明近年与管阁交好，是世人皆知之事。袁家便是袁明最大的靠山，袁世凡仍是笑意不减。合了扇子，山谷在手心上轻轻敲着，腰间的玉佩随着他的踱步一晃一晃，反射着灼灼日光，与他的笑一样刺眼。白给严格主道喜啊，有陆大人这么贴心的心上人，愿意豁出性命与老爹对着干。亏得陆廷只有陆毅这么一个儿子，临时撤换人手，丝毫不顾及锦衣阁的威望，毁了与我严家的约定。严世凡逼近陆毅，以山尾的金属在他心口一戳。见他连眉头都不皱一下，兴致绕到了被他护在身后的小姑娘身上。